मेरा नाम अहिल्या देवी देवता इकट्ठे होते बॉय इंद्र आता है तो वो हमारी देवी का भाई है भाईचारा उनका इसके साथ तो मेले में उनको इधर बुलाते हैं हमारी देवी निकलती है तो फिर ये मेला होता है भाई बहन का मिलाप होता है एक तरह से संस्कृति मानव कल्याण का ही एक हिस्सा होता है जो हमें सिखाते हैं अपने आप से प्रेम करना अपने देश और इंसानों के साथ प्रेम से रहकर मानव कल्याण के हित में कार्य करना हेलो नमस्ते जूले वेलकम टू माय चैनल आज मैं इस वीडियो में आपको शिमला की कोठाई तहसील की एक लोकल फेयर के बारे में बताऊंगी। इस मेले का नाम है रहली का मेला ये मेला बहुत प्राचीन है मेले में हमारे स्थानीय देवता जो देवी नंदन है मुख्य रूप से उन्हीं का ये मेला लगता है और यहाँ पर बहुत राजाओं के राज से लेकर हम भी अमोप चंद जी के समय से जानते हैं कि भाई एक डोम देवता जो यहाँ पर हमारे देव देवता के पास चौरी से आए हुए हैं वो भी विद्यमान रहते हैं वो भी इस मेले में विशेष रूप से बाहर निकाले जाते हैं और ये आयोजन हमारी एकता को मजबूत करता है जिसमें खासकर देवता झाल वो भी आमंत्रित किए जाते हैं ये परंपरा बहुत समय से चली है फिर उसी तरह का मेला ये झाल में भी लगता है और फिर हमारे देवी नंदन को भी वहाँ जा, जाना पड़ता है उस मेले में तो पाँच छः सात प्रविष्ट सावन मास के मेला देवरी खेती में लगता है और 10, 11, 12 प्रविष्ट सावन में ये मेला झाल देवरी में लगता है तो ये दोनों इलाकों को जोड़ने के लिए एक कड़ी है आपसी भाईचारा है आपस का संबंध है इसीलिए इस मेले को मनाया जाता है इसके पीछे इसका नाम ही हरियाली मेला है जब लोगों के मन में खुशी पैदा हो जाती है यह पहले जौगे ऊँ पैदा होते थे तो लोग अषाढ़ का मीना उसमें लग जाता था अच्छा अनाज होता था लोगों में खुशहाली आती थी साल के लिए पूरा भंडारण हो जाता था तो उस उपलक्ष में भी ये मेला लगता है नाम ही इसका हरियाली है जब लोगों में हर हरापन दिखता है ताजगी दिखती है खुशी दिखती है तो इस मेले को मनाया जाता है ये चलता रहेगा जब तक आज भी इस मेले की प्रथा है और पर कोरोना काल है इसलिए ये विशेष रूप से नहीं मनाया जा रहा है दो सालों से लेकिन फिर भी देवी देवताओं की आस्था को लेकर के लोग आते हैं देवता के दर्शन करते हैं आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ये सुख समृद्धि दान होती है इसीलिए ये मेले होते हैं आपस में मिलना जुड़ना आपस में बैठना समय निकालना तो मेले का यही अर्थ होता है तो मेरी समझ में तो यही है कि भाई ये प्राचीन काल से चला है और अब भी चलता रहेगा जब तक कि हमारा समाज है तो इस तरह के मेले होने आवश्यक है आज के दिन लोग माता के दर्शन करने राणा जी के महल आते हैं देवी का मंदिर राणा जी के महल में ही है आज के दिन पे देवी नंदन और डूम देवता जी को पालकी में बाहर निकाला जाता है और ख्याल से देवता बेंद्रा जी खने की आते हैं डूम देवता जी साल के सिर्फ इन्हीं दो दिन बाहर निकलते हैं बाकी पूरी साल उन्हें मंदिर के अंदर जो कि राणा जी का महल है वही रखा जाता है यह महल प्राचीन कला का एक प्रतीक है और यहाँ पर बहुत सुंदर प्राचीन नकाशियाँ देखने को मिलेगी इस महल में आपको ऐसी भाषा की नकाशी देखने को मिलेगी जिसका मतलब कोई भी आम इंसान नहीं जानता ये दिखती उर्दू की तरह है पर ऐसा नहीं है यहाँ पर रखी हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है और मैं यहाँ इस वीडियो में हर स्टोरी कवर नहीं कर पाऊँगी
इस मेले में कोई ना कोई स्पोर्ट्स इवेंट रखा जाता है और शिमला के अलग अलग तहसील से टीम्स पार्टिसिपेट करने यहाँ आते हैं हर मेले की तरह यहाँ पर भी मिठाइयों और खिलौनों के स्टॉल्स लगते हैं पर कोरोना होने की वजह से इस बार स्टॉल्स कम लगे थे हम चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाए या फिर कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए हमें कभी भी अपना ट्रेडिशन और कल्चर नहीं भूलना चाहिए और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे देश में सुंदरता से ज़्यादा संस्कृति पे ध्यान दिया जाता है